Today we are going to discuss about iodimetry and iodometry. Iodimetry is an iodine solution directly titrated with a reducing solution. Iodimetric titration le, iodine solution amala reducing solution aite directly titrate yaan cheyindade. But iodometry nu varayumbo, iodometric titration le, the iodine which has been produced as a result of a previous redox reaction is being titrated with reducing agent. Now, we have iodine produce iodine. Iodine liberate iodine. We have iodine redox reaction. We have titration and iodometry. We have titrated with reducing agent. Reducing agent is reducing agent. We have use iodine. oxidizing agent. It is a direct method of analyte. Direct method analysis is iodimetry. Indirect method analysis is iodometry. It is the only one redox reaction takes place. That is one redox reaction is iodimetry. Iodometry is the redox reaction takes place. Then in this iodine only gets reduced. Iodine is not reduced. Iodometry is iodine gets oxidized. First and then reduced by reducing agent. That is iodine oxidized in the reaction. We reduce the iodine. Now, iodine is reduced in the iodometry. Iodine is oxidized in the iodine. Iodine iodimetry is less common when compared to iodometry. Iodimetry is less common. Now, iodometry is common to be iodometry is more commonly seen in experiment iodimetry is reducing unlighted titrate iodine titrate iodimetry iodimetry is direct titration that is only one reaction matra is unknown unlighted iodine i2 i2 iodine i2 iodine we get the product iodide Iodimetry is a titration where the unlight is a reducing agent and titrant is iodine. Apo, unlight is a reducing agent and uh, titrant is iodine. iodimetry. Ilo. Reducing agent is the substance that reduces species. In this case, the reducing unlight reduces iodine to iodide. But a reducing agent is unlight. Iodine iodide reduces iodine. Uh, that is one of the products. Iodimetry titration or the direct titration. Consequently, there is only one reaction between the unlight and the titrant. In iodimetric titration, the titrant is standard solution of iodine. That is iodimetric titrations. Next, iodometry. Iodometry known as iodometric titration. It is the method of volumetric chemical analysis. A redox titration where the appearance or disappearance of elementary iodine indicates the end point. Now, we have redox titration. We have the elementary iodine appearance and disappearance. We have the end point indicated. Iodimetry is the titration of iodine produced when oxidizing anlight is added to excess of I minus. I minus like oxidizing anlight add iodine, iodine produced in the iodometry. We use the standard solution of sodium thiosulfate solution. That is the arsenic oxide solution. We use the sodium arsenate solution for reducing agents. Biodimetry and iodometry are in the oxidizing agent titla iodine involved in the titrations on the titration the direct titration of a standard solution of iodine against a reducing agent is called iodometry sorry iodimetry while the titration of iodine liberated from a chemical reaction with a reducing agent iodine liberated in the chemical reaction reducing agent which titration of the iodometry in the Biodimetry is not direct titration, it is a random reaction. It is a unknown, unlight, I minus, I2. Iodine is not a titrant. It is a standard thiosulfate solution. We have to reduce the product. We have to reduce the product. We have to reduce the oxidizing agent. Then, first reaction is the unlight oxidizes iodine. 
ആഡൈഡ് ടു അയഡിൻ അവിടെ ആഡൈഡ് അയഡിനായിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന അനലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് ഈ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് നമ്മുടെ ഐ മൈനസിനെ അയഡിനാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയഡൈഡിനെ അയഡിനാക്കി ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷൻ ദ അയഡിൻ ഈസ് ടൈറ്റേറ്റഡ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തയോസൾഫിയർ സൊല്യൂഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷനിൽ അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈറ്റ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തയോസൾഫിയർ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഐഡിമെട്രിക് ടൈറ്റ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺലൈറ്റ് ഈസ് എ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ വൺ റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഇൻവോൾവ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് അയഡിൻ അഡോമെട്രിക് ടൈറ്റ്രേഷനിൽ ദ അൺലൈറ്റ് ഈസ് എൻ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ ടു റിയാക്ഷൻസ് ആർ ഇൻവോൾവ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് തയോസൾഫേറ്റ് തയോസൾഫേറ്റ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ആർസനിയസ് ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സോഡിയം ആർസനേറ്റ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അയഡിന് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ എ ടു എസ് ഫോർ ഒ സിക്സും സോഡിയം അയഡൈഡും ആണ് അതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താണ് തയോസൾഫേറ്റ് തയോസൾഫേറ്റിൻ്റെ അയോൺസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ മൈനസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക അയഡൈഡ് അയോണായിട്ട് അയഡിൻ മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ച് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ നടത്തുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് ആയഡിൻ കോംപ്ലക്സ് ആണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ച് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എൻ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആ സമയത്താണ് നമ്മളവിടെ സ്റ്റാർച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എൻ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ച് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഇൻ വാട്ടർ ഇൻസോലിബിൾ കോംപ്ലക്സ് ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്ലൂ കളർ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എൻ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നായിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ആഡിമെട്രിക് ലൈറ്ററേഷനിൽ സ്റ്റാർച്ച് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് നമ്മളവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റൻസ് ബ്ലൂ കോംപ്ലക്സ് ആണ് അവിടെ ആഡിനായിട്ട് സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കളറാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന റെഡോക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ല നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കളറ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആയിഡിനും സ്റ്റാർച്ചും തമ്മിലുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണത് ദെൻ ഇറ്റ് റെസ്പോൺസ് സ്പെസിഫിക്കലി ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ആയിഡിൻ നോ ടു ചേഞ്ച് റെഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അവിടെ റെഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ ചേഞ്ച് നമ്മൾ കാണില്ല കാരണം അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ആയിഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാർച്ച് സ്റ്റാർച്ചസ് നോട്ട് റെഡോക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ദ ആക്റ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് അമൈലോസ് എ പോളിമർ ഓഫ് ദി ഷുഗർ ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ആയിഡിൻ ഫോംസ് ആയിഡിൻ ഫോംസ് ഐ സിക്സ് ചെയ്ൻസ് ഇൻസൈഡ് ദി അമൈലോസ് സെലിക്സ് ആൻഡ് ദി കളർ ടേൺസ് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ അപ്പോൾ ആയിഡിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളർ കിട്ടും ദെൻ നമ്മൾ എൻ പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പം ആയിഡിൻ്റെ ബ്ലൂ കളർ ബ്ലൂ കളർ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എൻ പോയിൻറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഡോമെട്രിക് ടൈറ്റ്രേഷനിൽ നമ്മൾ കേമൻ ഒ ഫോർ വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കെ ടു സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ പൊട്ടാസ്യം ആയഡൈഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആയഡീനെ ടൈറ്റ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ റിയാക്ഷനാണ് ഐഡോമെട്രിക് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡോമെട്രിക് ടൈറ്റ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന